aujourd'hui je partage avec vous ma recette de soupe au boulgour et à l'agneau. C'est parti Après avoir bien rincé à l'eau claire 150 g de boulgour, je le mets dans un saladier, je le couvre, je le laisse de côté pour laisser les grains gonfler. Par la suite, j'émince finement un gros oignon. Je coupe ensuite deux carottes assez grossièrement. Tous les légumes vont être mixés par la suite, donc vous n'avez pas besoin de couper de tout petits morceaux. Donc après, je fais de même avec deux courgettes. Et enfin, je coupe aussi deux tomates grossièrement. Je réserve les légumes de côté et ensuite je vais venir couper en petits morceaux 500 g de viande d'agneau. Évidemment, vous pouvez utiliser la viande de votre choix. Pour terminer, je hache grossièrement un bouquet de persil et de coriandre. Une fois qu'on a tout préparé, on passe à la cuisson. Donc, Dans une marmite, je mets un bon filet d'huile d'olive et quand l'huile commence à chauffer, je mets l'oignon émincé ainsi que les petits cubes de viande. Je mets également le persil et la coriandre ainsi que trois gousses d'ail que je viens presser. Je mélange bien le tout ensemble. Je vais faire revenir le tout pendant une dizaine de minutes jusqu'à ce que la viande soit totalement colorée. Donc après 10 minutes de cuisson, je viens ajouter les légumes, donc tout en même temps les carottes, les tomates et les courgettes. J'assaisonne le tout avec du sel, du poivre, du gingembre moulu, du cumin et du paprika. Je mélange bien le tout. Je vais venir ensuite recouvrir le tout d'eau bouillante. Ça va éviter de stopper la cuisson. Donc vous mettez plus ou moins un litre et demi d'eau. Je vais mettre le couvercle et laisser mijoter le tout pendant 40 minutes. J'avais oublié le céleri, je le mets du coup à ce moment-ci, mais vous mettez-le en même temps que les autres légumes, c'est l'équivalent de deux branches. Donc voilà, on couvre et on laisse mijoter 40 minutes. Après 40 minutes de cuisson, on va venir retirer les cubes de viande, on les réserve dans une assiette. Du coup, c'est plus pratique de couper des gros morceaux pour pouvoir les récupérer plus facilement par la suite. Une fois qu'on a bien récupéré tous les petits morceaux de viande, on va venir à l'aide d'un mixeur plongeant mixer euh, tous les légumes. Vous pouvez également verser le tout dans un blender et tout mixer. On obtient un petit velouté de légumes. Donc Après, on va venir récupérer le boulgour qui a normalement reposé pendant au moins une heure. Donc, il a bien gonflé. On va venir l'égoutter avant de l'ajouter dans le velouté avec les petits morceaux de viande. Vous vérifiez l'assaisonnement de votre soupe ainsi que la texture du velouté. Si vous voulez que ce soit plus épais, vous laissez comme ça. Et si vous voulez que ce soit plus liquide, vous rajoutez de l'eau. Donc moi j'ai ajouté un petit peu d'eau. Je remets ensuite le couvercle et je laisse mijoter pendant une quinzaine de minutes. Donc le temps que le boulgour cuise. Vous vérifiez ensuite la cuisson du boulgour avant de retirer du feu. J'espère vraiment que cette recette de soupe vous a plu. A bientôt